সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের দেখাবো যে এডুকেশন লোগো গুলো আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি এডুকেশন বা পাবলিশারস যে সব লোগো গুলো হয় এই সব লোগো গুলো আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি তো এডুকেশন বলতেই আসলে বই পুস্তক খাতা কলম এগুলো চলে আসে তো আমরা সেই ধরনের কিছু ডিজাইন করব তো চলেন কাজ শুরু করি যদি আমরা বইয়ের দিকে চিন্তা করি যে আমরা এডুকেশন লোগো যেহেতু বানাবো সেহেতু বই যদি আমরা দিতে চাই তাহলে বইটা কিভাবে বানানো যেতে পারে তো আমরা প্রথমত বই দিয়ে শুরু করতে পারি আমি রিকটা এন্ট্রু সিলেক্ট করে আমি র্যান্ডমলি এভাবে ড্রাক করছি এবং আমার পছন্দ মতো মাপটা আমি নিয়ে নিব যে কি ধরনের মাপ আমি নিতে পারি এটা বইয়ের একটা সাইড হচ্ছে আমি ধরে নিলাম যে আমি এই পরিমাণ নিচ্ছি বা আমরা কম বেশিও করে নিতে করে নিতে পারি এরপরে আমরা ডাইরেসেশন টুল দিয়ে আমরা এই সাইডটা সিলেক্ট করলাম এবং আপ অ্যারো দিয়ে আমি এই সাইডটা কিছুটা উঠাই নিলাম ঠিক এইভাবে যতটুকু প্রয়োজন মনে হয় আর একটু উঠানো যেতে পারে হ্যাঁ এমন হলেই হবে এরপর আমি সিলেকশন টুলে গেলাম সিলেকশন টুলে গিয়ে এখানে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল বি প্রেস করলাম তাতে হলো কি এর নিচে একটা পেস্ট হলো কপি হয়েছে এবং পেস্ট হয়েছে আমি ওইটার কালার একটু ভিন্ন দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পরে আমি ডান দিকে এখানে অ্যারো অ্যারো যখন আসবে তখন আমরা এটা একটু ছোটো করে নিব এভাবে ঠিক এমন ছোটো করে নিব আর ডাইরেকশেশন টুল দিয়ে আমরা এই এই কোনাটা সিলেক্ট করে আমরা এটাকে উপরে উঠাই নিলাম যতটুকু উপরে উঠাতে চাই আমরা দেখতে চাই ঠিক এই ধরনের আমি কন্ট্রোল প্লাস করে পেস্টটাকে বড় করে নিলাম এরপরে সিলেকশান টুল দিয়ে আমি আবার এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আবার কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল বি প্রেস করলাম তাতে এর নিচে আরেকটা কপি হলো ওটাতে আমরা আবার কালো কালার দিয়ে দিচ্ছি এবং এই ডান সাইডের এখানে ধরে আমি কিছুটা ছোট করে নিচ্ছি ঠিক এই ধরনের এরপর আমরা মনে করলে এই অংশটা আর একটু উপরে উঠাই দিতে পারি এইভাবে এমন হলেই হবে এরপরে আবার এটা আমরা তিনটা পাতা করলাম বা তিনটা পেস করলাম আমরা যে আরও পেস করতে চাই আমি চারটা করতে চাচ্ছি আমি আবার কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল বি করলাম এবং এখানে লাল কালার আমি দিয়ে দিলাম এবং এখানে ধরে কিছুটা ছোট করে ফেললাম ঠিক এই ধরনের এরপর ডাইরেসেশন টুল দিয়ে সিলেক্ট এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে সিলেক্ট করলাম এবং কিছুটা একটা বাড়াই নিলাম তো এটা আমাদের বইয়ের একটা সাইড হয়ে গেছে আমরা কালারটা অবশ্য আমরা এখানে একটা নীল কালার দিই আর এখানে অরেঞ্জ জাতীয় কালার ঠিক আছে এমন হলেই হবে এরপর আমরা যদি চাই যে যে এখানে যে পেজ পেজ হয়ে থাকলো এর নিচে যে পেজগুলো আছে এগুলো এক করে দিব এইটুক অংশ তো সেটা আমরা করতে পারি আমরা এভাবে সিলেক্ট করে শেপ বিল্ডার টুল নিয়ে আমরা এগুলো অ্যাড করে দিতে পারি ঠিক এইভাবে এরপর এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমরা আইডোফার টুল দিয়ে এই কালারটা দিয়ে দিলাম তাতে হলো কি এর নিচে আর কোনো অংশ থাকলো না এগুলোর এরপরে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করলাম আপনারা গ্রুপ করে নিতে পারেন না করলেও সমস্যা নেই সবগুলো সিলেক্ট করার পরে এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমি এখান থেকে রিফ্লেক্টর নিলাম রিফ্লেক্টর নেওয়ার পরে আমি ঠিক এই পাথে যখন আমরা এই সাইডে বাম সাইডে পাথ দেখতে পাব এই অবস্থায় আমরা কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে ক্লিক করব এখানে এবং এখানে ভার্টিক্যাল সিলেক্ট করা থাকবে দেন আমরা কপি করব তখন আমাদের বইয়ের দুই টিকার অংশটা হয়ে গেল তো এখন যদি আমরা মনে করি যে আমরা এই অংশটুকু যোগ করে দিব অ্যাড করে দিব এই অংশ এই এটা এবং এটা অ্যাড করে দেবো সেটা আমরা করতে পারি আমরা দুটো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমরা পাথ ফাইন্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম সেটা এক হয়ে গেল তো এইভাবে আমরা বইয়ের ডিজাইন করতে পারি আবার এখানে যদি আমরা মনে করি যে না এখানে যেহেতু আমরা ভিন্ন ভিন্ন কালার ব্যবহার করেছি সেহেতু এখানে বোঝা যাচ্ছে পাতাগুলো কিন্তু এক কালার হলে এটা বোঝা যাবে না আপনারা এমনও করতে পারেন যে কিছু অংশ আমরা এভাবে আমি এটাকে আনগ্রুপ করে নিচ্ছি 
এবং এটাও কো আনগ্রুপ করছি করার পরে আমরা চাইলে এই পেজ থেকে এই পেজের কিছু একটা দূরত্ব আমরা রাখতে পারি আর এই দূরত্ব রাখার জন্য অফসেট পাত ব্যবহার করা যেতে পারে আবার অন্য পন্থাও করা যেতে পারে আমি অবশ্য এভাবে দেখাচ্ছি দেখেন আপনারা আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ করলাম দেন আমি একটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি কালো কালার দিয়ে দিলাম এবং এর অ্যাঙ্কর পয়েন্টে আমি ক্লিক করে সরি এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে এটাকে আমি মাইনাস পেন দিয়ে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি ঠিক আছে এরপর এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দিয়ে আমি সিলেক্ট করে আমি এটাকে উপরে উঠাই নিচ্ছি আমি দুইটা স্পেস উপরে উঠালাম আরেকটা উঠালাম দেন এটা তো আমাদের সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমরা শিপ চেপে ধরে এটাও সিলেক্ট করে নেব এবং আমরা যদি মাইনাস এখান থেকে ফ্রন্ট করে দিই তাহলে আমরা এই গ্যাপটা আমরা তৈরি করতে পারব আর কি অনুরূপভাবে আমরা এটাকে সিলেক্ট রেখে এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো ডিলেট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট উল্লে ডিলেট করে ফেলতে হবে এরপর এটাকে সিলেক্ট রেখে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ করলাম এবং শুধু বোঝার জন্য আসলে আমি এখানে ভিন্ন কালার দিচ্ছি দেন আমরা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করে যেহেতু ওখানেও আমরা দুইটা স্পেস উপরে উঠাইছি এখানেও দুইটা স্পেস উপরে উঠালাম দেন এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে শিপ ধরে আমরা এটা সিলেক্ট করলাম এবং পাথফাইনার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম সরি এখানে বাদে আমরা তিনটা স্পেস উপরে উঠেছিলাম তো যা হোক আমরা এখান থেকে আর একটা স্পেস উপরে উঠাই দিই এই তাহলে হয়ে গেল আর কি তো দেখেন এইভাবেও আমরা করতে পারি যদিও এখানে স্পেসটা খুব চিকন মনে হচ্ছে এটা আমরা বাড়াই নিতে পারি খুব সহজে কোনো সমস্যা নেই আমরা এইভাবে বাড়াই নিতে পারি যদি আমরা চাই এখন আসলো এ এখানে গ্যাপ তৈরি করার ব্যাপারে তো একই একই নিয়মে এগুলো আমরা করতে পারি আমি এবার এটাকে সিলেক্ট করলাম আর যেহেতু আমরা এইভাবে করছি আমরা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো রাখবো না ডিলেট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল দিয়ে আমরা এটা ডিলেট করে দেবো আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম দিয়ে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ করলাম দেন ভিন্ন একটা কালার দিলাম এবং এটাকে আপনারা কিন্তু মনে করবেন না যে কালার দিতেই হবে ভিন্ন একটা কালার আসলে এটা বোঝানোর জন্য জাস্ট দিচ্ছি এই আর কি অন্য কিছু না এরপরে আগের মতোই আমরা সিলেক্ট করে মাইনাস ফর্ম করি মাইনাস ফর্ম করে দিলাম এখন আমরা যদি চাই যে না আমরা ডান দিকের ওই অংশগুলো আমরা আর কাটবো না সেটা আমরা নাও কাটতে পারি কোনো সমস্যা নেই আমরা এগুলো ডিলিট করে দিলাম দেন এগুলো সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমরা এখানে রিফ্লেক্টে যাব রিফ্লেক্টে গিয়ে ঠিক এর এখানে আমরা ক্লিক কর ক্লিক করার আগে অবশ্য অল্টার চেপে ধরে আমরা ক্লিক করব এবং এখানে ভার্টিক্যাল থাকবে আমরা কপি করে নেব তাহলে সমসমভাবে চলে আসবে তাহলে আমরা এভাবে উপস্থাপন করতে পারি যদি আমরা বই দিতে চাই কোন এডুকেশন লগতে বই দিতে চাই তাহলে বইটা আমরা এভাবে তৈরি করতে পারি এখানে কোনো কোনো ইমেজের সাহায্য ছাড়াই আমার নিজেরা নিজেরা এভাবে তৈরি করতে পারি এখন এডুকেশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় এই যে গ্র্যাজুয়েশান হ্যাট আছে এটা ব্যবহার করা হয় আমরা এটাও ব্যবহার করতে পারি তো চলেন দেখে নিই যে আমরা সেই হ্যাটটা কীভাবে তৈরি করতে পারি খুবই সিম্পল একবার বিষয় আমি রেকটাঙ্গেল সিলেক্ট করলাম দেন শিপ টলটা ধরে আমি ড্রাক করছি এভাবে এবং স্টেশন টুলে চলে গেলাম শিপ ধরে এটাকে আমি ঘুরাই নিচ্ছি ঠিক এমন করে এরপরে এখন যদি আমরা অল্টার চেপে ধরে এইভাবে ডাক করি তাহলে কিন্তু দেখেন হচ্ছে না আসলে আমি চিকন করতে চাচ্ছি শুধু দুইটা অংশ ওপর এবং নিচে কিন্তু সবগুলোই ইয়ে হয়ে যাচ্ছে ছোট হয়ে যাচ্ছে আমি কন্ট্রোল জেট করছি এই ক্ষেত্রে আমাদের যা কয় নয় প্রথমত আমরা এখানে রেকটাঙ্গেল নেওয়ার পরে ঘোরানোর পরে বা আগেই আমরা এখানে ডিভাইড করে নেব জাস্ট ডিভাইডে ক্লিক করব এবং অল্টার চেপে ধরে আমরা নিচ থেকে উপরে কিংবা উপর থেকে নিচে আমরা এইভাবে নিয়ে নেব এটা হচ্ছে হ্যাটের উপরে অংশটা আমি বানাচ্ছি ঠিক এমন বা একটু চিকন বা মোটা করা যেতে পারে এরপরে নিচের একটা অংশ থাকে এটা আমরা কিভাবে করি দেখেন এটাও সিম্পল আমরা জাস্ট একটা রেকটিংগুলার এভাবে টেনে নিলাম আমি এটার বিভিন্ন কালার দিচ্ছি যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এরপরে অ্যালাইনগুলো আমি ঠিক করে নিচ্ছি যাতে মিডিলে অবস্থান করে আমরা দুই সাইড 
একটা চিকন করে নিচ্ছে আমি অল্টার ধরে চিকন করছি এমন হলেই হবে আমরা এর প্রয়োজন মধ্যে আমরা বড় ছোট কই নিতে পারি আমি দুই সাইডে আর একটু চিকন করছি আর একটু চিকন হ্যাঁ এমন হলেই এমন রাখছি যদি এরপরও প্রয়োজনে এরপরও যদি আমাদের মনে হয় প্রয়োজন যে আরও চিকন করা উচিত কই নিব তো হ্যাটের সাইডে এটার নাম আমি জানি না যে কি থাকে তবে কিছু একটা থাকে আমি সেটা আপনাদের আঁকায় দেখাচ্ছি আর কি সেটা অনেকটাই এমনই এই ক্ষেত্রে আমি লাইন সিগমেন্ট টুল নিলাম এখান থেকে ঠিক এই ধরনের কণাতেই থাকে এখান থেকে সোজা আমি টেনে নিলাম শিপ ধরে দেন স্টোকটাকে আমি একটু মোটা করে নিচ্ছি যতটুক প্রয়োজন এমন এরপরে এটাকে আমি জানি এটা কত মোটা বা চিকন হলো হ্যাঁ হবে হয়তো বা আমি এটাকে এক্সপ্যান্ড করে ফেলছি এক্সপ্যান্ড সরি অবজেক্ট এক্সপ্যান্ড অ্যান্ড ওকে এরপরে আমরা এখানে একটা এলিপস নিয়ে এখানে একটা রাউন্ড করে এখানে দিব অ্যালাইন সম্ভবত ঠিক আছে এরপর আমরা এখানে একটা ত্রিভুজ দিলেই হবে আমরা এই টুল দিয়েও ত্রিভুজটা বানাই ফেলতে পারি খুব সহজে আঠারোতে এ সুবিধাটা আছে আঠারো সতেরো সফটওয়্যারে এ সুবিধাটা আছে দেন আমরা অল্টার ধরে দুই দিক থেকে একটু চিকন করে নিচ্ছি এটা আমরা মিডিলে রাখব এবং দেখব যে আসলে কেমন হ্যাঁ মোটামুটি হয়েছে আমি একটু অল্টার ধরে একটু এদিকে মোটা করে নিচ্ছি হ্যাঁ হবে হয়তো বা এবার সবগুলো সিলেক্ট করে মিডিলে আছে মনে হয় এরপরও অ্যালাইন করে নিই হ্যাঁ মিডিলে আছে আমরা ইউনাইট করে ফেললাম এরপরে আমি এটা একটু কপি করে নিচ্ছি আমরা এটাকে সিলেক্ট করে অবজেক্ট পাত অফসেট পাত আমরা এটাও করতে পারি কিংবা আমরা এটাকে কপি করে একটু নিচে নামাই দিয়ে যে পরিমাণ আমরা এটা আসলে গ্যাপ রাখতে চাই আমরা একটা কপি করলাম এই কপি এ অংশ সিলেক্ট করলাম এবং নিচের আমরা এই কালো অংশটা সিলেক্ট করে পাত ফাইনার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম ঠিক এই ধরনের আমরা প্রয়োজন বোধে প্রয়োজন বোধে আমরা এইগুলো একটু রাউন্ডেড করে ফেলতে পারি বা এই যে পাতটা আছে এই পাতটা আমরা এখান থেকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল দিয়ে আমরা এইভাবে একটু রাউন্ডেডও করে ফেলতে পারি ঠিক এইভাবে তাহলে দেখতে অনেকটা সুন্দর লাগবে হয়তো বা আমি আরও একটু টাই নিচ্ছি তো ঠিক আছে এই তো মোটামুটি এটা হলো হ্যাট এভাবে আমরা এডুকেশান হ্যাট তৈরি গ্র্যাজুয়েশান যে হ্যাট সেটা আমরা তৈরি করতে পারি এবং আমরা এডুকেশান লোগোর ক্ষেত্রে এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি তো এটাকে আবার আরেকভাবে আমরা করতে পারি সেটা এইভাবে আমি এই জন্য এটা রেখে দিয়েছি আমরা তো এটা এখান থেকে কপি করলামই এখান থেকে তো কপি করে এটাকে মাইনাস ফ্রন্ট করলামই আমি আবারও করছি একটু উপরে একটু উপরে উঠে নিলাম দেন শিপ ধরে এটাকে সিলেক্ট করলাম এবং পাত ফাইন্ডার অপশন এসে মাইনাস ফোন করে দিলাম এমন এরপরে যে আপনার মনে করেন যে আমি এখান থেকে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক এই যে এই রেকটুঙ্গুলার ঠিক মাঝখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তৈরি করলাম এবং অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল দিয়ে আমি এই সাইডটা ধরে একটু উঠাই নিলাম এভাবে আবার এই সাইড ধরে এভাবে উঠাই নিলাম এটাও একটা হ্যাটের ডিজাইন আর কি তো দেখেন আমি এখানে কোনো মাপ ছাড়াই উঠাচ্ছি কাজ আমার এইটা কম বেশি হয়ে যেতে পারে আর কম বেশি হয়েও সে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে এই কোনা দুটো আমাদের একটু উপরে উঠাই নিতে হবে একটু উপরে বেশি উপরে থাকবে এবং এইটা একটু নিচে থাকবে এগুলো আমরা অ্যাঙ্কর হ্যান্ডেল ধরে ঠিক করে নিতে পারি যদি মনে হয় যে হ্যাঁ ঠিক হয়ে গেছে তাহলে এখন আমাদের যা করণ সেটা হলো যে যেহেতু যদি মনে করেন যে না দুই সাইডে একই মতোই আমি দেখব তাহলে যেটা করতে হবে আমাদের এখান থেকে এটা কেটে ফেলতে হবে যে এটাই রিফ্লেক্ট করিয়ে পারে নিয়ে আসতে হবে সেটাও করা যেতে পারে আর যদি মনে করেন যে না দুই সাইড দুই রকম থাকলেও সমস্যা নাই তাহলে এভাবে থেকে যেতে পারে তা যা হোক এরপরও 
আপনাদের দেখার সুবিধার্থে আমি এটা করে দিচ্ছি জানার সুবিধার্থে করে দিচ্ছি আমি এটা আবার কপি করলাম কপি করার পরে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা এর ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট আমরা এটা আমরা মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম এরপরে এখানে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমি এখানে রিফ্লেক্ট টুল সিলেক্ট করলাম এবং যখন আমি পাত এখানে দেখতে পাবো সে সময় অল্টার চেপে ধরে ক্লিক করব এবং এখানে ভার্টিক্যাল সিলেক্ট করা থাকে কপি করলাম তাহলে এখানে আমাদের কাজের মধ্যে আর কোনো খুব থাকলো বলে আমি মনে করি না ঠিক দুই সাইডে একই মতোই তো এভাবে আমরা গ্র্যাজুয়েশান হ্যাট তৈরি করতে পারি তাহলে আমরা বই তৈরি করলাম হ্যাট তৈরি করলাম আর এডুকেশনের ক্ষেত্রে যেমন কলম কলমের নিপ রুল পেন্সিল এগুলো ব্যবহার করা হয় আমরা যদি কলমের নিপ তৈরি করতে চাই তাহলে সেটা কিভাবে করতে পারি বা অনলাইন থেকেও আমরা এটা কপি করতে পারি নিপগুলো বা যে কোনো জিনিস আমরা অনলাইন থেকে কপি করতে পারি তবে এই কপিটা হতে হবে খুবই ইন্টেলেকচুয়াল কপি যে আপনি হুবহু একটা কপি করে নিয়ে এসে বসাই দিলেন এমন বিষয়টা না তো যা হোক এখন দেখব যে আমরা নিপ কীভাবে তৈরি করতে পারি খুবই সিম্পল আমি একটা রেক্ট্যাঙ্গেল এভাবে টেনে নিলাম আমার নিপের যে নিচের অংশ সেটা হবে খুবই চিকন হবে কাজে আমাদের যেটা করণীয় সেটা হলো আমরা অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল নিয়ে আমি এক ঠিক মাঝখানে আমি ক্লিক করলাম এবং অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিলাম এবং ডিলেট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল দিয়ে আমি এখানে এবং এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দুটো আমি কেটে দিলাম এরপরে আমি একটা র্যান্ডমলি একটা লাইন সিগমেন্ট নিয়ে যে কোনো এক জায়গায় আমি নিলাম পরে আমি মাপগুলো ঠিক করে নেব আমি ডিভাইড করলাম ডিভাইড করে অ্যাড করে দিলাম ইউনাইট করে দিলাম এরপরে আমরা এই সাইডটা শিপ ধরে একটা স্পেস দুইটা স্পেস বাড়াই দিলাম এবং এদিকে শিপ ধরে এক দুই বাড়াই দিলাম তাহলে দেখেন মোটামুটি কিন্তু নিবের মতো হয়েই যাচ্ছে আমি এটা কিছু উপরে উঠে নিলাম এটা আপনার চোখের মাপে কই নিতে হবে যে কেমন হলে দেখতে সুন্দর লাগবে আমি এটা কিছুটা ভিতরে ঢুকাই নিচ্ছি আমি শিপ চেপে ধরে ডান দিকে একই স্পেস নিচ্ছি এবং এদিকে শিপ চেপে ধরে বাম দিকে একই স্পেস নিচ্ছি তাতে আমাদের মাপের কোনো সমস্যা থাকছে না এরপরে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো যদি খুব মোটা মনে হয় তাহলে আমরা একটু চিকন করে ফেলতে পারি ঠিক আছে এরপরে আমরা যদি এটাকে কার্ভ করতে চাই সেটাও করে নিতে পারি খুব ইজিলি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল দিয়ে আমরা এটাকে কার্ভ করে নিচ্ছি এমন নিলাম এরপরে আমি এটাকে ব্ল্যাক কালার দিচ্ছি এমন নিলাম নেওয়ার পরে আমরা ঠিক করে নিব যে আসলে আমরা এই কার্ভটা কেমন দেখব কেমন দেখতে চাই কেমন করতে চাই করে ফেললাম হ্যাঁ এদিকার কার্ভ যখন আমি তৈরি করে ফেলছি হানড্রেড পার্সেন্ট যখন আমার মনে হবে তখন আমি এদিকে আর করতে যাব না আমি এটাকেই রিফ্লেক্ট করে এদিকে নিয়ে আসব এবং আমি এখানেও দেখে নিতে পারি যে আসলে কত উপরে যাবে কত নিচে যাবে বা এটা বেশি ভিতরে গেছে কি না আমি একটু বাইরে করে নিচ্ছি এদিক থেকে একটু বাইরে করে নিচ্ছি ঠিক আছে এরপরে আমার একটা রেকট্যাঙ্গেল টুল সিলেক্ট করলাম দেন ঠিক এই মিডিল যখন স্ন্যাপ করবে সে সময় আমরা এভাবে এই সাইডে এটা রেখে দুটা সিলেক্ট করে পাথফাইনের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম এরপরে আগের মতোই এক্ষেত্রে আমরা এখানে নিচে একটু এখানে কেটে ফেলতে পারি একটু কেটে ফেলতে পারি এভাবে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম না কাটলেও কোনো সমস্যা নাই এমন রাখলাম এরপরে আমরা যা করব সেটা হলো এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় রিফ্লেক্ট আগের মতোই আমি পাথে রেখে ক্লিক করছি অল্টার ধরে ক্লিক করলাম কপি করলাম এরপরে আমি এটা নিবের যেটা ফাঁক থাকে সেটা আমি ফাঁকটা করেই রাখছি আমি আর একটু ফাঁক করছি আর একটু করা লাগবে বোঝা যাচ্ছে না হ্যাঁ এমন রাখলাম রাখার পরে আমি দুটাকে সিলেক্ট করলাম এবং গ্রুপ করে নিলাম এখানে কিন্তু নিবের একটা গোল চিহ্ন থাকে আমরা সেটাও করে দিব এখানে দিলেই হবে বোধহয় আমি এটাকে সাদা রং দিচ্ছি যাতে সহজে বুঝতে পারি হ্যাঁ যদি মনে হয় যে না ঠিক আছে 
তাহলে বা একটু বড় ছোট আমরা কই নিতে পারি ঠিক আছে এরপর আমাদের যা কাজ সেটা হলো যে আমরা এই পর্যন্ত এটাকে আমরা এই পর্যন্ত এগুলো ধরে ইউনাইট করে দিলাম আর এটাকে আমরা সেন্ড টু ব্যাক করে দেখে নিতে পারি যে আসলে আমাদের জিনিসটা কি হচ্ছে ঠিক এই জিনিস হবে আর যদি মনে করেন যে হ্যাঁ সব কিছু ঠিকঠাক আছে তাহলে আমরা এই যে এখানে যে রাউন্ডটা আছে রাউন্ড সহ আমি কালো শেপটা সিলেক্ট করে আমরা মাইনাস ফোন করে দিলাম তাতে খুব সহজে কলমে নিপ হয়ে গেল আমরা এখানে আর একটু করতে পারি সেটা এইভাবে কলমের উপরের কিছু অংশ যদি আমরা এইভাবে করি সেটাও করতে পারি এক্ষেত্রে এই সাইড আমি একটু বাড়াই দিলাম এবং এই সাইড বাড়াই দিলাম এবং এটাকে কিছু বড় করে নিচ্ছি এবং দেখে নিব কীভি করে নিব ছোটো বড় করে যে আমাদের জিনিস ঠিক আছে কি না হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমরা এই এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করি এবং এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করে আমার কিছুটা রাউন্ডেড করে দিতে পারি এভাবে যদি মনে করেন এরপরে দুটো সিলেক্ট করে আমরা দেখে নেব যে মিডিল অ্যালাইন হয়ে আছে কি না হ্যাঁ ঠিক আছে কন্ট্রোল জি তো বন্ধুরা এই পর্যন্ত আপনাদেরকে বই কীভাবে বানাতে হয় এবং গ্র্যাজুয়েশান হ্যাট এবং কলমের নিপ কীভাবে বানাতে হয় এটা দেখালাম এখন জানি না আমার টিউটোরিয়ালটা কত বড় হচ্ছে অলরেডি তেইশ মিনিট হয়ে গেছে তো আমি আর টিউটোরিয়ালটা বড় করতে চাচ্ছি না আসলে আপনাদের আরও অনেক কিছু দেখানোর ইচ্ছা আমার ছিল তবে যদি সামনে সময় হয় এ ধরনের একটা টিউটোরিয়াল আপনাদের দেখাবো যে আমরা কোনো কিছু নিজেরা তৈরি করলাম না সে আমি নিবো তৈরি করলাম না আমি গ্র্যাজুয়েশান হ্যাটও তৈরি করলাম না এমনকি আমি বইটাও নিজে তৈরি করলাম না সব কিছু আমি অনলাইন থেকে নিয়ে আসলাম তো সব কিছু অনলাইন থেকে নিয়ে আসার পরেও আমরা কিভাবে লোগোটা বানাবো এবং কেমন লোগো বানাবো কিভাবে সবগুলোর মধ্যে সমন্বয় করব এবং ইউনিকাটি একটা ডিজাইন তৈরি করব যাতে কেউ কপি বলতে না পারে কপি রেটে পড়তে না হয় এ ধরনের আমার একটা দেখানোর ইচ্ছা ছিল কিন্তু আজকে তো প্রায় তেইশ মিনিট হয়ে গেছে কাজ আমি মনে করছি আরও যদি টিউটোরিয়ালটা বড় করে দিই তাহলে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে কাজ আমি আর টিউটোরিয়ালটা বড় করতে চাচ্ছি না আশা করি আমি যা এ পর্যন্ত দেখালাম আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং এগুলো করতে পারবেন এমন এমনই আশা করি তো সামনে টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এ আশাই করছি আর আপনাদের কাছে বারবার আমার একটি অনুরোধ থাকবে যে আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করেন লাইক কমেন্ট করেন এবং সাবস্ক্রাইব করেন তো বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম